मेरी शादी को सत्रह साल हो गए थे मेरी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र पंद्रह साल थी मेरी बेटी बहुत ही प्यारी थी सब कहते थे कि बिल्कुल मुझ पर गई है और मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी स्कूल में पढ़ रही थी आजकल इसके स्कूल में पेपर्स हो रहे थे एक दिन इसे स्कूल भेजा तो इसकी टीचर का फ़ोन आया कि आपकी बच्ची को चक्कर आए हैं स्कूल वाले भी बड़े अजीब थे चक्कर आ गए थे तो खुद अस्पताल ले जाते माँ बाप को बुलाया कि आकर ले जाए मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार था जब वो इस दुनिया में आई इसके बाद मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती इसलिए मैं इसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती थी मैं जल्दी से स्कूल भागी और इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई स्कूल के करीब ही मुझे एक डॉक्टर का क्लिनिक नज़र आया जहाँ पर मैं इसको लेकर गई डॉक्टर ने इसको थोड़ा बहुत चेकअप किया और कहा कि लगता है कि इसके पेट में कोई मसला है डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा आप पर्ची बनवा कर लाएँ इसके बाद अल्ट्रासाउंड होगा और आप इधर ही बैठें मैंने कहा मुझे भी अंदर जाने दो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती अल्ट्रासाउंड होगा इसके बाद आपकी बच्ची आपको वापस कर दी जाएगी और फिर रिपोर्ट देकर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है इतनी छोटी बच्ची अचानक से बेहोश हो गई और होश नहीं आ रहा तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा मसला होगा आप दुआ करें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरा शोहर भी शहर से बाहर गया हुआ था और इसका फ़ोन तो सुबह से बंद था मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई एक घंटे के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो इसने बताया कि आपकी बेटी को होश आ गया है और थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आ जाएगी फिर आपको अंदर बुला लिया जाएगा मेरी बेटी को होश आ गया था लेकिन अभी भी इसकी हालत अच्छी नहीं थी मैंने अस्पताल से इसे जूस लेकर पिलाया और पूछा इसने कहा कि मुझे बैठे बैठे ही चक्कर आ गए थे मैं तो पढ़ाई कर रही थी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और सब कुछ बताया डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी की पेट में छोटी सी रसोली है मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी के पेट में रसोली है मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने तो सुना था कि रसोली सिर्फ शादीशुदा औरतों या उम्र रसीदा औरतों में होती है डॉक्टर ने कहा आजकल तो कुछ भी हो जाता है आप परेशान नहीं हों बीमारी उम्र देख कर थोड़ी आती है कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा कम लोगों में होती हैं लेकिन वो हतमी नतज नहीं होते आपकी बेटी की पेट में छोटी सी रसोली है मैंने कहा कि अब क्या किया जाए तो इसने कहा कि एक महीने तक दवाइयाँ खिलाएं खुद ही ठीक हो जाएगी अगर नहीं ठीक हुई तो फिर छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी मैं तो बड़ी परेशान हो गई मेरी बेटी के पेट में रसोली बन गई है और अगर ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर ने कहा मैं एक महीने तक दवाइयाँ खिलाऊंगी इसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा डॉक्टर ने कहा कि यह आपकी बेटी बहुत प्यारी है अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे अगर कोई डॉक्टर किसी छोटी बच्ची की तारीफ करता है तो बुरा नहीं लगता क्योंकि छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं लेकिन मेरी पंद्रह साल बेटी की वो तारीफ कर रहा था खैर मैंने कहा कि कोई बात नहीं शायद ये सब कुछ नॉर्मल है वैसे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी बेटी को मैं घर ले आई तो इसकी तबीयत और भी ख़राब हो गई कहने लगी कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है और कमर में भी डॉक्टर ने कहा था कि इसे रसोली की वजह से टांगों और कमर में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है दिल भी मतलाने लगेगा और कुछ खाने को भी दिल नहीं करेगा ये सब कुछ रसोली की वजह से होगा इसलिए आपने परेशान नहीं होना बस दवाइयाँ जारी रखनी हैं अल्लाह खैर करेगा मैं बेटी को लेकर आई शोहर को बताया तो इसने कहा कि भाई आजकल तो कुछ भी हो जाता है कोई बात नहीं इसका ख्याल करो स्कूल गई इसकी टीचर को भी समझाया कि अगर इसकी तबीयत ख़राब हो तो मुझे बताइएगा क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है पेपर होने वाले थे इसलिए इसको छुट्टी नहीं करवा सकती थी इस बीच में मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी के साथ कोई मसला है और वो इस बात को छुपा रही है मुझे ये बात मोहल्ले की एक औरत ने बताई इसने कहा कि तुम्हारी बहन अपनी बेटी को लेकर सुबह कहीं जा रही थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है एक ही मोहल्ले में रहते हैं फिर भी ऐसी कोई बात इसने नहीं बताई और गुड़िया की तबीयत ख़राब थी तो कम से कम मुझे तो बता देती बहन की बेटी का नाम सारा था लेकिन हम प्यार से इसे गुड़िया कहते थे इसकी उम्र भी मेरी बेटी जितनी ही थी 
मेरी बेटी इससे एक साल बड़ी थी मैंने सोचा कि चलो एक ही मोहल्ले में रहते हैं कौन सा इतना दूर है चली जाती हूँ वरना कहेगी कि बेटी की तबीयत खराब थी तो पूछने नहीं आई लेकिन जब मैं गई तो बहन ने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत इसलिए खराब थी कि इसका पेट खराब था अल्लाह का शुक्र है अब ठीक ठाक है तुम्हें किसने कह दिया मैंने कहा कि मुझे सत्रह नंबर वाली हमीदा ने बताया सुबह सुबह तुम इसे लेकर जा रही थी और वो बहुत बीमार लग रही थी तो बहन ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है इसने किसी और को देखा होगा मैं भी हैरान रह गई कि हमीदा से गलती तो नहीं हो सकती थी वो मेरी बहन की भी अच्छी दोस्त थी और मेरी भी मैंने कहा अच्छा गुड़िया को बुलाओ मैं इससे मिल लेती हूँ फिर चलते हैं घर जाके खाना भी बनाना है तो मेरी बहन ने कहा वो तो स्कूल गई हुई है मैंने कहा ये इतवार के दिन भी बच्ची को स्कूल भेजती है तो वो घबरा सी गई और इसने कहा नहीं वो स्कूल नहीं गई ट्यूशन पढ़ने गई है आजकल नंबर अच्छे नहीं ला रही थी इसलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है पता नहीं क्यों मेरी बहन घबरा रही थी थोड़ी देर के बाद गुड़िया की आवाज़ आई वो अपनी माँ को पुकार रही थी और आवाज से बहुत बीमार लग रही थी लेकिन मेरी बहन ने ऐसी बात घुमा दी जैसे इसने आवाज नहीं सुनी और मैंने भी नहीं कहने लगी कि अच्छा ठीक है तुम जाओ मुझे भी देर हो रही है आपके भाई को अगर खाना देर से मिले तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं तुम जाकर खाना बना लो मैंने भी खाना बनाना है मैंने कहा गुड़िया की आवाज आई थी कहने लगी कि बाहर से आई होगी पता नहीं मेरी बहन इतनी अजीब तरीके से क्यों पेश आ रही थी अगर गुड़िया घर में ही थी तो इसने मुझे मिलने क्यों नहीं दिया और अगर इसकी तबीयत खराब थी तो मुझे बता क्यों नहीं रही थी लगता है मेरी बहन ने कोई चक्कर चलाया था कोई ऐसी बात थी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी सारी जिंदगी इसने मेरे साथ मुकाबले लगाए थे इसका शोहर बहुत ज्यादा अमीर था खूबसूरत भी था मेरा शोहर ज्यादा अमीर नहीं था सरकारी नौकरी करता था हर बार मुझे ताने देती थी कि तुम कितनी प्यारी थी फिर तुम्हारी दफा अम्मी अबू की आंखों पर लगता है पट्टी बंधी थी कैसे इंसान से तुम्हारी शादी करवा दी इसका शोहर तो शादी के चार पांच साल बाहर के मुल्क में रहा था वहीं से आया फिर यहाँ अपना कारोबार शुरू किया इसकी बाहर की कमाई थी बहुत दिल जलाती थी मेरी बहन मेरा खैर अल्लाह ने इसको पहली औलाद बेटा दी थी और मुझे बेटी इसके बाद मैं फिर से माँ ना बन सकी इस बात पर भी इसने मुझे ताने दिए जो मैंने चुपचाप सुना सोचा था कि इसकी बेटी की तबीयत खराब है तो मैं इससे मिलने चली आई लेकिन इसने मेरे साथ कितना अजीब रवैया रखा हमीदा को भी मैंने ये बात बताई तो फिर दो हफ्ते के बाद हमीदा ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई इसने कहा कि इसकी बेटी बीमार नहीं है इसने कहीं चक्कर चलाया था और औलाद होने वाली थी मोहल्ले के डॉक्टर से सुबह सुबह इसका ऑपरेशन करवा कर आ रही थी मैंने तो कानों को हाथ लगा लिया कि छोटे छोटे बच्चे इस किस्म के हालात चौदह साल की उम्र होती ही क्या है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र भी कम थी लेकिन हमें तो इन चीजों का पता ही नहीं था और यहाँ पर चौदह साल की बच्ची ने ना सिर्फ किसी से चक्कर चलाया बल्कि बच्चा भी पैदा किया और जब माँ को पता चला तो इसने इसका एबॉर्शन करवा दिया और फिर दुनिया भर से झूठ भी बोल रही है इस दिन इसकी बेटी घर पर ही थी और बीमार थी शायद बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी मुझे इसे मिलने नहीं दिया मैं कहीं मामले की तह तक ना पहुंच जाऊं मेरी बहन ने सारी जिंदगी मुझ पर कीचड़ उछाला था और वो भी बिला वजा ऐसी बातों के लिए जो कि किसी के साथ भी हो सकती थी अगर मेरा शोहर बदसूरत था तो ये एक नॉर्मल बात थी खूबसूरत मर्द तो वैसे भी बहुत कम होते हैं इसकी कमाई कम थी तो आजकल किसकी कमाई अच्छी होती है हलाल की कमाई से तो सिर्फ दो वक्त की रोटी ही खाई जा सकती है अगर अल्लाह ने मुझे बेटी दी और इसके बाद में बांझ हो गई तो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत थी लेकिन इसने मेरे हर मामले में टांग अड़ाई फिर मेरी मुसीबतों पर मुझे ताने दिए मामला छोड़ सकती थी मैं भी पहुंच गई आज इसके घर सारे हिसाब बराबर करने के लिए और जाकर इससे पूछा कि क्या हुआ है गुड़िया को तो वो फिर से झूठ बोलने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है मैंने कहा कि मुझे सब पता चल गया है तुम क्लिनिक वाले के पास गई थी और ये सब कुछ करवा कर आई हो तो वो कहने लगी नहीं नहीं वो तो इसने गर्म चीजें खा ली थी इसीलिए इसकी तबीयत खराब हुई थी मैंने कहा कि शर्म करो अभी भी इस मामले पर पर्दा डाल रही हो अपने शोहर को बताया है या नहीं मेरी बहन की आंखों में डर उभरा मुझे इसे आज जलील करके बहुत अच्छा लग रहा था इसने हमेशा मुझे जलील किया था लगता है इसने अपने शोहर को ये बात नहीं बताई थी मैंने कहा कि बता दो तो अच्छा है 
वरना अकेले सब कैसे संभालोगी एक दफा तो तुमने इस बात को छुपा लिया बेशक जमाने वाले को पता नहीं चला लेकिन जब लड़की की शादी होती है तो शोहर को पता जरूर चल जाता है आजकल कोई बच्चा नहीं होता अपनी बेटी को ही देख लो चौदह साल की उम्र में इसने क्या कुछ कर लिया तो कल को किसी बीस साल के लड़के से भी इसकी शादी करवाओगी ना तो इसको भी पता चल जाएगा कि ये पहले क्या करके आई है आज मेरी बहन की जबान बंद हो गई थी इसका सारा गरूर मट्टी में मिल गया था मैंने यही कहा कि घर की बच्ची है मैं तो बदनामी नहीं फैलाऊंगी इसकी बस अब इसकी शादी कर दो जल्दी जल्दी और जहाँ भी शादी करो इनको ये बात पहले बता देना नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी बहन एक लफ्ज ना बोली और मैं वहां से उठकर आ गई आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैंने अपनी बेटी को दवाइयाँ शुरू करवाई हुई थी इसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत खराब रहती थी कभी कहती थी पेट में दर्द हो रहा है कभी इसे उल्टी आ जाती थी कभी कुछ खाने का दिल नहीं करता था कभी अचानक से कहती थी भूख लगी है डॉक्टर को कहा एक दफ़ा फ़ोन करके तबीयत ख़राब हो रही है तो इसने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये सब कुछ नॉर्मल है इसके बाद एक महीना पूरा होने वाला था मैंने कहा कि डॉक्टर के पास ले जाती हूँ ऑपरेशन ही ना करना पड़ जाए अपने शोहर को भी बताया था इसने कहा कि जाके चेकअप करवा लो अल्लाह खैर करेगा हो सकता है कि रसोली ख़त्म हो गई हो कम उम्र बच्चियों में बीमारियाँ जल्दी ख़त्म हो जाती हैं अगर नहीं हुई तो करवा लेंगे ऑपरेशन और क्या कर सकते हैं और फिर कुछ रास्ता भी तो नहीं है रसोली बढ़ गई तो फिर ऑपरेशन भी मेजर होगा अभी तो माइनर है एक दो टांके लगेंगे तीन दिन शायद अस्पताल में रखें और एक दो महीने के रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी शोहर ने तसली दे डॉक्टर के पास भेज दिया डॉक्टर ने कहा कि फिर से टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करना होगा इधर ही बैठे टेस्ट करवाया फिर अल्ट्रासाउंड करवाया सब कुछ करवाया दो तीन घंटे वहीं पर लग गए इसके बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और हैरान रह गया डॉक्टर ने कहा आपको एक बात बतानी है गौर से मेरी बात सुने आपकी बेटी के पेट में कोई रसोली नहीं है बल्कि ये उम्मीद से है मैं ये सुनकर हैरान रह गई मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है डॉक्टर ने कहा कि इस टाइम भी शायद गलती हुई थी क्योंकि बहुत ही शुरू के दिन थे वो रसोली नहीं थी आपकी बेटी उम्मीद से है और इस बात में कोई शक नहीं है मैंने कहा लेकिन डॉक्टर साहब इसकी शादी भी नहीं हुई डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है लेकिन आजकल तो ये सब कुछ हो रहा है आपको अपनी बच्ची पर नज़र रखनी चाहिए थी मैंने इसको कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता मुझे डॉक्टर पर गुस्सा आ गया था डॉक्टर ने पहले ये क्यों नहीं बताया कि रसोली है अगर उस टाइम मुझे बता देता तो तब तक शायद मामला ठीक हो जाता मैंने कहा तुम डॉक्टर नहीं हो लगता है तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की झूठ के डॉक्टर बनकर यहाँ बैठे हो तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगी डॉक्टर काफी डर गया और मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास चली गई इस दफा मैं लेडी डॉक्टर के पास गई और उसको सारा मामला बताया इसने बताया कि हम अभी अल्ट्रासाउंड करते हैं इसमें सब कुछ नजर आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आप फिक्र ना करें इस अल्ट्रासाउंड में भी बहुत ज्यादा वक्त लगा लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि मुझे देख लिया था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इसलिए इसने मुझे भी अंदर खड़े होने दिया वैसे ऐसा नहीं करते थे लेकिन इसने मेरी बात मान ली और मैं भी अंदर ही मौजूद थी इसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और इसने कहा कि देखिए आपकी बेटी वाकई ही हमला है लेकिन इसका पहला महीना है और इस डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड के मुताबिक वो तारीख भी आ चुकी है जिस दिन ये सब कुछ हुआ होगा जब डॉक्टर ने वो तारीख दिखाई तो मैं हैरान हो गई क्योंकि ये तो वही दिन था जब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी डॉक्टर की दी हुई पर्ची के ऊपर तारीख लिखी हुई थी यानी जब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई वो उसी वक्त उम्मीद से नहीं थी बल्कि वो उसी दिन हमला हुई थी ये सुनकर तो मेरी रगों में खून जमने लगा इसका मतलब ये कि सब कुछ इसी डॉक्टर ने किया है जो मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने के बहाने अंदर ले गया था वहाँ पर मुझे खड़े भी नहीं होने दिया था और एक घंटे के बाद वापस आया था मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया और वो दवाइयाँ भी दिखाई जो इसे दी थी तो डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया इसने कहा कि ये दवाइयाँ इसने जो आपको दी हैं ये हमल गिराने की हैं शायद इसे पता था कि हमल ना हो जाए इसीलिए इसने हमल गिराने की दवाइयाँ भी साथ दे दी थी और इसने सख्त ताकीद भी की थी कि एक महीने तक दवाइयाँ खिलानी हैं क्योंकि एक महीने तक ये दवाइयाँ खिलाने से हमल गिर सकता था 
लोगों के तो कभी कभी ऑब्जॉर्शन भी फेल हो जाते हैं आपकी बच्ची पर दवाइयों ने असर नहीं किया इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था क्योंकि ये सब कुछ डॉक्टर की वजह से हुआ था मेरी बेटी के पेट में कभी कोई रसोली थी ही नहीं इसने बहाना करके मेरी बेटी के साथ बदफेली की थी और इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी मैंने कहा अपनी बेटी से कि जो कुछ भी हुआ है सारी बातों में से कोई भी बात अपने बाबा या किसी और को ना बताना मैं वापस इस डॉक्टर के पास गई तो वो वहाँ पर नहीं था कंपाउंडर ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब घर गए हैं मैं वहीं पर इंतज़ार करने लगी कि कभी तो वापस आएगा लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था और जब वापस आया और मैंने इसे कहा कि तुमने ये सब कुछ किया है तो कहने लगा क्या हो गया है बीबी बद किरदार बेटी का गुना मेरे मथे क्यों लगा रही हो क्या सबूत है तुम्हारे पास वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा आसपास की दुकानों वाले और लोग मतवजा होने लगे ये तो वही बात थी कि कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ आपके कपड़ों पर ही गिरता है मैंने कभी भी ये बात नहीं साबित कर सकती थी कि वो मेरी बेटी पर मजीद बातें करता तो ये मामला और बिगड़ जाता मैं वापस लेडी डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा आप ही कुछ करें इसने कहा कि पहला महीना है कुछ किया जा सकता है लेकिन आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है मुझे ये बात अपने शोहर को बतानी पड़ी मेरे शोहर ने कहा कि मैं इस आदमी की जान ले लूँगा लेकिन जब हम दोबारा वहाँ गए तो इसका क्लिनिक वहाँ से शिफ्ट हो चुका था वो कहाँ गया कोई नहीं जानता शोहर को ना बताती तो फिर मामले को संभाल नहीं पाती थी शोहर भी बेबस हो गया मुझे ये कहने लगा कि तुम्हें देखना चाहिए था आजकल हालात ठीक नहीं हैं आइंदा बेटी को किसी के साथ भी अकेला नहीं छोड़ना ये मामला तो हल हो गया और किसी को इस बारे में कानों कान खबर भी नहीं हुई क्योंकि मेरे शोहर ने मेरा साथ दिया था लेकिन एक दिन मैं अपनी बहन के घर वापस गई और इसने मुझे कहा आज क्यों आई हो फिर मेरा दिल चलाने आई हो उस दिन जो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी वो कम नहीं थी क्या आज दोबारा आ गई हो मैंने इसकी बेटी के बारे में बहुत बातें की थीं इसलिए शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था लेकिन फिर भी मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ था लेकिन मैंने इसे माफ़ी मांगी अपने रवैये के लिए मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी थी लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था मुझे गुस्सा आ गया था मेरी बहन ने मुझे फौरन माफ़ कर दिया और इसने कहा कि कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है तुम तो मेरी बहन हो कोई गैर तो नहीं हो मैं समझ सकती हूँ बस यही दुआ है अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जत महफूज रखे बेटियों की इज्जत तो बहुत कीमती होती है मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरा दिल भी हल्का हो गया मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को इसके बाद से बहुत संभाल के रखने लगी फिर मेरी बहन ने अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग लिया और मैंने फौरन हाँ कर दी जब मेरी बेटी सत्रह साल की हुई तो हमने मंगनी कर दी और जब उन्नीस साल की हुई तो निकाह कर दिया वो अपने घर में खुशी से रह रही है और मेरी बहन भी इससे बहुत मोहब्बत करती है मेरा बेटा होता तो अपनी बहन की बेटी की इससे शादी करवा देती लेकिन जो किस्मत को मंजूर इस बच्चे के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे अभी तक इसकी शादी नहीं हुई पता नहीं वो बद किरदार इंसान इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा जिसने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया था हम इसे दोबारा तलाश नहीं कर पाए मगर आसपास के लोगों ने बताया कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि नीम हकीम था सारा मोहल्ला इसकी तबीयत के बारे में जानता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है मुझे क्या पता था मेरी बेटी की तबीयत खराब मैं तो हड़बड़ी में इसके पास गई थी अल्लाह ऐसे लोगों को इनका अंजाम जरूर दिखाता है